ஒழுங்கு முறை சட்டம் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஸோ இது எதுக்காக ஏற்றப்படுது இது என்ன அப்படின்னு பார்க்க போறோம் ஃபர்ஸ்ட் பாருங்க இது இந்தியாவில் இதுக்கு இதுக்கு ஏன் ஒழுங்குமுறை சட்டம் பேர் வந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவதுல ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவதுல வங்காளத்தில் மிகப்பெரிய பஞ்சம் அப்ப இந்தியாவில் செவன்டீன் சிக்ஸ்டி ஃபைவ்க்கு அப்புறம் இந்தியாவில் ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி என்ன பண்றாங்க வங்காளம் பீகார் ஒடிசா பகுதியில் அவங்க தான் ஆட்சி பண்றாங்க அவங்க தான் டாக்ஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்றாங்க அப்ப என்ன பண்றாங்க நேராக இங்கிலாந்துல போய் ஹெல்ப் கேட்கறாங்க ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி இந்தியாவில் மக்கள் ரொம்ப வறுமையில வாடுறாங்க அப்போ அவங்களுக்கு உதவி பண்ணுங்க சாப்பாடு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு உதவி பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவதுல இங்கிலாந்துல போய் கேட்கறாங்க இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட் சொல்றாங்க உடனே இங்கிலாந்து பிரதமர் என்ன பண்றாரு நார்த் பிரபு அவர் தான் இங்கிலாந்துல பிரதமரா இருந்தாரு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுவதுல அந்த நார்த் பிரபு என்ன பண்றாரு ஒரு குழுவை இந்தியாவுக்கு அனுப்பிக்கிறார் அவருக்கு ஒரு டவுட் வருது என்ன டவுட் வருது இந்தியால இருந்து இங்கிலாந்துக்கு வந்த பிரபுக்கள்லாம் ஆடம்பரமா இருக்காங்க ஆனா இந்தியா மட்டும் ஏன் வறுமையில இருக்கும் அப்படின்னு டவுட் வருது யாருக்கு நார்த் பிரபுக்கு அவர்தான் இங்கிலாந்து இங்கிலாந்துல பிரதமரா இருந்த ஒரு பிரைம் மினிஸ்டர் அப்போ இதை பத்தி தெரிஞ்சுக்கிறதுக்காக ஒரு டீமை இந்தியா அனுப்புறாரு நார்த் பிரபு அந்த குழு இந்தியால உள்ள எல்லா நடவடிக்கையும் ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி என்னெல்லாம் பண்றாங்களோ அந்த நடவடிக்கையை ஃபுல்லாமே ஆராய்ச்சி பண்ணி இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல ஒரு அறிக்கை தாக்கல் பண்றாங்க அந்த அறிக்கையின்படி இயற்றப்பட்டது தான் ஒழுங்குமுறை சட்டம் இதுக்கு ஏன் ரெகுலேஷன் ஆக்ட் ஒழுங்குமுறை சட்டம் பேர் வந்துச்சுன்னா ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனிய ஒழுங்குபடுத்த இந்த சட்டம் கொண்டு வரப்பட்டதுனால இதுக்கு பேர் ஒழுங்குமுறை சட்டம் சரிங்களா இதுதான் இந்திய நிர்வாகத்திற்காக இங்கிலாந்து அரசு இயற்றிய முதல் சட்டம் இந்திய நிர்வாகத்திற்காக இங்கிலாந்து அரசு இயற்றிய முதல் சட்டம் இந்த ஒழுங்குமுறை சட்டம் தான் சரிங்களா சோ இதான் இந்த சட்டத்தை தான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் முதல் படி இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் முதல் படி என்று அழைக்கப்படுவது எதுன்னு கேட்டா இந்த ஒழுங்குமுறை சட்டம் தான் அரசியல் அமைப்பின் முதல் படி ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஆஃப் இந்தியன் கான்ஸ்டியூஷன் இந்திய அரசியல் அமைப்பின் முதல் படி எதில் கேட்டா ஒழுங்குமுறை சட்டம் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு சரிங்களா இது ஏன் இந்திய அரசியல் அமைப்பின் முதல் படி நம்ம சொல்றோம்னா இதுக்கு முன்னால எந்த ஒரு சட்டமுமே இந்தியாவுக்காக இங்கிலாந்து ஏற்றப்படாது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்தியாவுக்காக இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல ஏற்றப்பட்ட சட்டம் ஸோ அதனால இதை இந்திய அரசியல் அமைப்பு சட்டத்தின் முதல் படி நம்ம சொல்றோம் அது வரைக்கும் இந்தியாவில் ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனிய நிர்வாகம் பண்ணக்கூடிய அதிகாரம் அதாவது ஒழுங்குபடுத்தக்கூடிய அதிகாரம் யார் கையில இருந்துச்சுன்னா இங்கிலாந்து இளவரசி கையில இருந்துச்சு ஆனால் இந்த ஒழுங்குமுறையின்படி என்ன எப்படி மாத்துறாங்கன்னா ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி யார் கண்ட்ரோல்ல வருது மன்னர் அதாவது இளவரசி கண்ட்ரோல்ல இருந்து அப்படியே பார்லிமெண்ட்டுக்கு மாத்தப்படுது அப்போ இந்த சட்டத்தின் மூலமா ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனியின் மேற்பார்வை மேற்பார்வையானது மன்னட்டு இருந்து யாருக்கு மாறுது இங்கிலாந்து பார்லமெண்டத்துக்கு மாட்டப்படுது சரிங்களா சோ அதனால இந்தியாவில் ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி வியாபாரம் பண்றதா வேண்டாமா லைசன்ஸ் ரிஜன் பண்ணுமா எல்லாமே இங்கிலாந்து பார்லிமெண்ட்ல பண்ணணும் சோ அப்போ அதனால என்னாச்சு இந்த ஒழுங்குமுறை சட்டத்தை பேஸ் பண்ணி இதுல என்னென்ன சிறப்பு அம்சங்கள் இருந்துச்சு நம்ம பார்க்க போறோம் ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின் சிறப்பு அம்சங்கள் நம்ம பார்க்க போறோம் சரிங்களா பாருங்க ஃபர்ஸ்ட் இந்த ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின்படி என்ன பண்றாங்க ஏற்கனவே நம்ம படித்தோம் வங்காளத்தில் கவர்னர் என்ற பதவி இருந்துச்சு நம்ம பார்த்தோம் வங்காளத்துல முத முதலா கவர்னரா இருந்தாரு என்ன பண்றாங்க இந்த ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின்படி வங்காளத்தின் கவர்னர் என்ற போஸ்டிங்க வங்காளத்தின் கவர்னர் என்ற பதவிய வங்காளத்தின் கவர்னர் ஜெனரலா மாத்துறாங்க எப்படி மாத்துறாங்க கவர்னர் ஆஃப் பெங்கால கவர்னர் ஜெனரல் ஆஃப் பெங்காலா மாத்துறாங்க இதன்படி ஒழுங்குமுறை சட்டத்தின்படி அப்ப வங்காளத்தின் வங்காளத்தின் கவர்னர் என்பதை வங்காளத்தின் கவர்னர் ஜெனரலா மாத்துறாங்க அப்போ ஃபர்ஸ்ட் எப்படி கேள்வி கேட்பாங்க வங்காளத்தின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் யாரு அப்படின்னு கேள்வி கேட்பாங்க வங்காளத்தின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் யாருன்னு கேள்வி கேட்பாங்க அப்போ வங்காளத்தின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் யாருன்னா வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் பிரபு வங்காளத்தின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் யாரு வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் பிரபு இயர் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஆயிரத்தி எழுநூத்தி எழுபத்தி மூணு சரிங்களா அப்ப நம்ம இன்னொன்று படிச்சாகணும் என்ன படிக்கணும் வங்காளத்துல கடைசி கவர்னர் யாருன்னு படிக்கணும் 
படிக்கணும்ல ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் படிச்சேன்ல ஃபர்ஸ்ட் கவர்னர் யாரு ராபர்ட் லே வங்காளத்தின் முதல் கவர்னர் ராபர்ட் லே வங்காளத்தின் கடைசி கவர்னர் யாருன்னு கேட்டா வாரன் ஹாஸ்டிங்ஸ் பிரபு இவர்தான் வங்காளத்தின் கடைசி கவர்னரும் இவர் தான் வங்காளத்தின் முதல் கவர்னர் ஜெனரலும் இவர் தான் கடைசி கவர்னருக்கான இயர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி ரெண்டு வங்காளத்தின் கடைசி கவர்னர் வாரன் ஹாஸ்டிங்ஸ் அடுத்து வங்காளத்தின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி எழுபத்தி மூணு வங்காளத்துலங்களா <laughs> 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 என்ன வித்தியாசம் வங்காள கவர்னர் என்பவர் வங்காளத்துக்கு மட்டும்தான் கவர்னர் ஆனா வங்காள கவர்னர் ஜெனரல் என்பவர் இந்த போஸ்டிங் மாறும் பொழுது மெட்ராஸ் கவர்னரும் பாம்பே கவர்னரும் யாரு கீழே வந்துடுறாங்க வங்காள கவர்னர் ஜெனரல் கீழே வந்துடுறாங்க இதுதான் வங்காளத்தின் கவர்னர் ஜெனரல் என்ற போஸ்ட் சரிங்களா அப்ப வங்காள கவர்னர் இருக்கும் போது வங்காள ஒரு தனி கவர்னர் சென்னைக்கு ஒரு தனி கவர்னர் மெட்ராஸ் ஒரு தனி கவர்னர் பாம்பேக்கு ஒரு தனி கவர்னர் இருந்தாரு ஆனால் இந்த கவர்னர் ஜெனரலா மாத்தினதுக்கு அப்புறம் மெட்ராஸ் கவர்னரும் பாம்பே கவர்னரும் வங்காள கவர்னர் ஜெனரல் என்ன சொல்றாரோ அதான் கேட்கணும் இது ரெகுலேஷன் ஆக்ட் செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ பேஸ் பண்ணி கொண்டு வரப்படுது ஓகேவா அது மட்டும் இல்லாம வங்காள கவர்னர் ஜெனருடைய பதவிக்காலம் ஐந்து ஆண்டா நிர்ணயிக்கப்படுது வங்காள கவர்னர் ஜெனருடைய பதவிக்காலம் எட்டு ஆண்டா நிர்ணயிக்கப்படுது ஐந்து ஆண்டா நிர்ணயிக்கப்படுது அது மட்டும் இல்லாம வங்காளத்துல இந்த கவர்னர் ஜெனரலுக்கு வங்காள கவர்னர் ஜெனரலுக்கு ஆலோசனை வழங்குவதற்காக ஒரு நான்கு பேர் அடங்கிய நிர்வாக குழு எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் வங்காள கவர்னர் ஜெனரலுக்கு ஆலோசனை வழங்க அல்லது உதவி செய்ய ஒரு நான்கு பேர் அடங்கிய நான்கு உறுப்பினர்கள் அடங்கிய நிர்வாக குழு ஒன்று உருவாக்கப்படுது சரியா எக்ஸிகூட்டிவ் கவுன்சில் நாலு பேர் ஒழுங்குமுறையும் <laughs> உச்சநீதிமன்றி <laughs> கல்கத்தால உச்சநீதிமன்றத்துல ஸ்டார்ட் பண்ணப்பட்ட உச்சநீதிமன்றத்தின் முதல் தலைமை நீதிபதி அவருடைய பேர் தான் எலிஜா இம்பே இங்க போட்டோ போட்டு போட்டு பாருங்க அவர் தான் முதல் தலைமை நீதிபதி கல்கத்தால ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி இந்தியாவில அவங்க ஆட்சியை நிறுவதற்கு யார் ஒப்புதல் வழங்கினா ஜஹாங்கீர் வந்தார் பண்ணாரு ஜஹாங்கீர் ஒரு முகலாய மன்னன் அவர்கிட்ட அனுமதி வாங்கிட்டு இந்தியா ஆங்கில கிழக்கு இந்திய கம்பெனி வியாபாரம் பண்ண வந்தாங்க ஆன்சர் வந்து பி ஆன்சர் ஜஹாங்கீர் கரெக்ட் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ கான் ஆன்சர் கொஸ்டின் நம்பர் த்ரீ கான் ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி ஆப்ஷன் சி இல்ல ஆப்ஷன் சி இல்ல ஆப்ஷன் ஏ ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் ஆப்ஷன் ஏ கரெக்ட் பக்சார் போ ஆப்ஷன் ஏ ஏ தான் கரெக்ட் இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஆப்ஷன் ஏ ஓகேவா கீழ்கண்ட எந்த போருக்கு பிறகு ஆங்கிலேயர்கள் தனது அரசியல் ஆதிக்கத்தை முழுவதுமாக இந்தியாவில் செலுத்தினர் ஆப்ஷன் ஏ பக்சார் போர் ஆப்ஷன் ஏ பக்சார் போர் சோ அப்ப இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் ஏ ஆன்சர் ஓகே சூப்பர் டன் அடுத்த நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் போர் பாருங்க ஆன்சர் பண்ணுங்க கொஸ்டின் நம்பர் போர் சூப்பர் 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 பி ஆன்சர் இஸ் கரெக்ட் பி தான் கரெக்ட் 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 பி ஆன்சர் தான் பக்சார்பூர் எந்த ஆண்டு நடைபெற்றது அக்டோபர் டுவெண்டி டூ செவன்டீன் சிக்ஸ்டி 
அக்டோபர் உங்க பேப்பர்லயும் அப்படியே வேல்யூ பண்ணிருங்க இது நீங்களும் கரெக்டா ஆன்சர் பண்ணிக்கீங்க செக் பண்ணிக்கிங்க உங்க பேப்பர்ல செக் பண்ணிக்கிங்க சாட் பாக்ஸ்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க சரி ஓகே சரி சோ நெக்ஸ்ட் அடுத்து அடுத்த கொஸ்டின் பாக்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் எல்லாருமே சாட் பாக்ஸ்ல ஆன்சர் பண்ணணும் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் ஃபைவ் ஃபைவ்க்கு என்ன ஆன்சர் ஆன்சர் பி செவன்டீன் செவன்டி த்ரீ ஓகே சூப்பர் ஓகே கரெக்ட் ஓகே கரெக்ட் சாட் பாக்ஸ்ல மட்டும் மெசேஜ் பண்ணுங்க chat box ல மெசேஜ் பண்ணுங்க ஓகே சூப்பர் பி கரெக்ட் உங்க பேப்பர்ல திருத்திடுங்க அப்படியே ஆன்சர் ஓகேவா பேப்பர்ல திருத்திடுங்க ஓகே ஓகே சரி ஓகே சரி அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாம் அடுத்த क्वेश्चन क्वेश्चन நம்பர் 6 क्वेश्चन நம்பர் 6 க்கு பாருங்க ஆன்சர் பாருங்க क्वेश्चन நம்பர் 6 மங்காளத்தின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் யாரு யாரு வாரன் ஹாஸ்டிங்ஸ் வாரன் ஹாஸ்டிங் ஆ ஓகே சூப்பர் வாரன் ஹாஸ்டிங்ஸ் ஓகேவா எந்த வருஷம் இயர் டைப் பண்ணி மெசேஜ் பண்ணுங்க பாப்போம் இயர் எந்த ஆண்டு வங்காளத்தின் முதல் கவர்னர் ஜெனரல் வாரன் ஹாஸ்டிங் இயர் டைப் பண்ணி போடுங்க பாப்போம் டைப் பண்ணி போடுங்க பாப்போம் இயர் 17 17 73 ஓகே சூப்பர் 1773 லெட்ஸ் பீ கரெக்ட் ஆன்சர் பண்ணாங்க ஃபர்ஸ்ட் அவங்க வால்ட்கல் ஓகே ஓகே அடுத்து ரைட் நெக்ஸ்ட் அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாம் क्वेश्चन அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாம் क्वेश्चन நம்பர் 7 क्वेश्चन நம்பர் 7 க்கு நான் ஆன்சர் கீ பண்ணுங்க பாப்போம் क्वेश्चन நம்பர் 7 சி ஓகே சி ஆன்சர் ஓகே மேம் மியூட் பண்ணிடுங்க சாட் பாக்ஸ்ல ஆன்சர் பண்ணுங்க மியூட் பண்ணிடுங்க क्वेश्चन நம்பர் 7 எந்த ஆண்டு கல்கத்தாவில் உச்ச நீதிமன்றம் ஏற்படுத்தப்பட்டது 1774 ஓகே 1774 ஆன்சர் ஆப்ஷன் சி கரெக்ட் ஆப்ஷன் சி கரெக்ட் நான் மியூட் பண்ணிடுங்க மியூட் பண்ணிடுங்க ஓகே அடுத்து அடுத்த क्वेश्चन பார்க்கலாம் அக்டோபர் 22 சூப்பர் சூப்பர் சார் 22 ஓகே சூப்பர் அடுத்த क्वेश्चन क्वेश्चन நம்பர் 8 8க்கு என்ன ஆன்சர் வரும் கல்கத்தா உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் தலைமை நீதிபதி யாரு ஓகேவா எலிசா இம்பே ஓகேவா எலிசா இம்பே அவர்தான் கல்கத்தா உச்ச நீதிமன்றத்தின் முதல் தலைமை நீதிபதி ஓகே சூப்பர் சூப்பர் ஆன்சர் பி ஆன்சர் இந்த கொஸ்டனுக்கு சரி ஓகே 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 சரி ஓகே சூப்பர் இங்கே அடுத்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் எயிட்டு சாரி கொஸ்டின் நம்பர் நைன் நைன் பாருங்க கொஸ்டின் நம்பர் நைன் ஆன்சர் டைப் பண்ணுங்க வங்காளத்தின் கடைசி கவர்னர் வங்காளத்தின் கடைசி கவர்னர் வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் கரெக்டு சார் மியூட் பண்ணு மியூட் பண்ணிடுங்க வங்காளத்தின் கடைசி கவர்னர் வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் பி ஆன்சர் கரெக்டு அடுத்து அடுத்து நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் பார்க்கலாம் அடுத்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் நம்பர் டென்னு கொஸ்டின் நம்பர் டென்னுக்கான ஆன்சர் ஆ ஆப்ஷன் பி வாரன் ஹேஸ்டிங் கரெக்ட் கரெக்ட் வங்க ஒழுங்கு முதலீட்டை ஏற்றி பொழுது வங்காளத்தில் கவர்னர் ஜெனரலாக இருந்தவர் யார் யாருன்னா வாரன் ஹேஸ்டிங்ஸ் பி ஆன்சர் கரெக்ட் ஓகே சூப்பர் கரெக்ட் ஓகே ஓகே எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க சேட் பாக்ஸில் உங்களுக்காக முப்பது செகண்ட் கொஸ்டின் வச்சுருக்கேன் எல்லாருமே ஆன்சர் பண்ணுங்க உங்க பேப்பர்லயும் திருத்திடுங்க ஓகே அடுத்த கொஸ்டின் பட்டய சட்டம் எத்தனை ஆண்டுகளுக்கு செல்லுபடி ஆகும் ஓகே டுவெண்ட்டி ஆ டுவெண்ட்டி ஓகே சூப்பர் ஆப்ஷன் பி ஆன்சர் இருபது ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை நுட்பேன் 